a modo de introducción, eh, Oyo dice que, que lamentablemente en la educación una de las tragedias que ocurre es que enseñamos a nuestros hijos a mentir, a no ser auténticos, a ser falsos, a usar máscaras, a mostrar apariencias a los demás, a ocultar la verdad. Esa es la enseñanza básica de, lo, de la educación, de eso viene hablando. Entonces él dice, el niño lamentablemente comienza a aprender lo que es la política desde el principio, porque empieza a ser hipócrita. Sea auténtico y entonces serás castigado. Miente y entonces serás premiado. Y en mi vida había una pregunta cotidiana. Continuamente a mí me pedían que yo hablara la verdad. A mí me pedían la verdad. Mi padre me decía, siempre que me pides hablar, háblame con la verdad. Entonces yo le dije, ok, pero entonces la verdad debe ser recompensada. Yo era pequeño, pero sentí que tenía que hacer un acuerdo con mi padre. Si quieres que diga la verdad, entonces me tienes que recompensar por decir la verdad. Y si la verdad no es recompensada, si en vez de premiarme me castigan por decirla, entonces me están obligando a mentir. Ese día que le planteé esto a mi padre, él me dijo, mmm, tendré que pensarlo, porque parece ser que detrás de lo que me estás proponiendo hay gato encerrado, ya lo conocía, me pones en una trampa, si haces alguna travesura y dices la verdad, entonces tendré que recompensarte por la travesura. Vas a estar todo el día haciendo travesuras. Sencillamente porque me la vas a contar, vas a decir la verdad. Entonces le dije, eso es asunto tuyo, decidir si quieres que yo diga la verdad o no. De todos modos voy a hacer lo que yo quiera. La travesura habría ocurrido de cualquier modo. Pero si no digo la verdad, no te vas a enterar. Resulta ser que <coughs> todo esto viene a raíz de que había ocurrido algo a dos o tres calles de mi casa, en el pueblo donde yo vivía. Ahí había muchos maestros. Se llaman brahmanes. Son muy ortodoxos, muy rígidos. Los brahmanes se cortan el cabello excepto esa pequeña parte que dejan en el séptimo chakra, que les crece muchísimo. Y lo que yo había hecho era cortarle justamente el pelo, el yoti, a uno de ellos. En el verano, sabes que en la India la gente duerme afuera de la casa, saca la, la cama, los colchones, los catres, toda la ciudad duerme en la calle, porque hace mucho calor. Así que este brahman estaba durmiendo en un catre, una hamaca. Él tenía un choti muy largo. Nunca, la verdad, había visto algo tan largo. Era tan largo que sentí una profunda tentación. No lo pude resistir. Fui corriendo a mi casa, busqué las tijeras más grandes que tenía y le corté el pelo por completo. Me lo llevé a mi cuarto y lo escondí. Era un niño haciendo una travesura. Claro, por la mañana, el Brahman se despertó. No podía creer lo que estaba viendo. Todos en mi vecindario saben perfectamente bien que cuando algo anda mal, lo primero que viene es a mi casa, a buscar a mi padre. El hombre vino de inmediato. Yo estaba sentado en la puerta, sabía que vendría. Me miró, también yo lo miré. ¿Qué miras? me dijo. ¿Qué miras tú? le dije. Miramos lo mismo. 
Sí, lo mismo estamos mirando. ¿Dónde está tu padre? Adentro. Quiero hablar con él. Entró y luego salieron juntos con mi padre a buscarme a mí. Mi padre me dijo, ¿qué le has hecho a este hombre? <risa> Yo no le he hecho absolutamente nada. Sabes que hemos hecho un acuerdo y que yo digo la verdad. Simplemente le he cortado el choti. Pero que no hay ninguna duda, eso no pertenece a ese hombre. Porque cuando lo corté, y eso yo lo vi, ¿qué estaba haciendo él? Estaba durmiendo. Si le hubiese cortado el dedo, aunque estaba durmiendo, se hubiese despertado. ¿Cómo hubiera podido seguir durmiendo si le cortaba el dedo? Eso muestra sin lugar a duda que los cabellos están muertos. Y me pareció la verdad que es tan innecesario, es una carga. Huele mal dentro de un turbante, en un lugar de tanto calor, ¿por qué no aliviar un poco la cabeza? ¿Por qué no, no refrescar un poco la cabeza? <risa> Ahora, si lo quieres, le dijo, te lo puedo entregar. Lo tengo guardado en mi cuarto. <risa> además, además, mi padre lo sabe, yo he hecho un acuerdo con mi padre que debo decir la verdad y además mi padre me va a recompensar por esto entonces en ese mismo momento porque no quería dejar pasar ni un segundo le dije a mi padre delante del hombre le dije por favor mi recompensa dice mi padre sabía que me iba a meter en un problema mi padre inmediatamente sacó de su bolsillo cinco rupias y me las regaló delante de la víctima. El hombre enfureció con mi padre. Vas a echar a perder a este muchacho, le dijo. Deberías darle una, una cachetada en vez de cinco rupias. Ahora lo que va a hacer es ir a cortar el chote a todos los maestros que hay en el pueblo. Imagínate, multiplica 5 rupias por la cantidad de maestros que hay aquí. Todos los brahmanes del pueblo acabarán sin chote. Y cuando uno está dormido afuera en un catre, no puede sostener el chote. Es inevitable que cuelgue. Sí, dice Ocho. Le dijo, es que eso fue justamente lo que me tentó. ¿Y qué vas a hacer? ¿Seguirás cortando choti? Esto siente un precedente, le dijo al padre. Y el padre le dijo, sí, pero este trato es mío. Si tú quieres castigarle a él, Puedes hacerlo, pero eso es asunto tuyo. Yo no me voy a meter en tus asuntos. En cuanto a lo que hice, perdón, en cuanto a lo que él hizo, eres libre de hacer lo que quieras con él. No lo estoy recompensando por la travesura que hizo. Lo estoy recompensando por decir la verdad. Y toda mi vida seguiré recompensando a mi hijo por decir la verdad. <risa> 